നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമുക്കിന്ന് ഞാൻ പൂരി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചും മൈദ വെച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടാലോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ അര ഗ്ലാസ് തൈര് അര ഗ്ലാസ് ചെറുചുടുള്ള പാൽ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അര ഗ്ലാസ് തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മൊത്തം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചൂട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാൻ പൂരി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഗോതമ്പ് പൊടി കുഴച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ മൈദയും കുഴച്ചെടുത്തു ഒരേ അളവിൽ ഒരേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മാവ് അല്പം പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇന്നും എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ കുഞ്ഞു സെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ നാനിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇച്ചിരിയുടെ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ കട്ടിയിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാനിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്ത രതൊന്ന് കാണണേ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എള്ളും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർക്കുകയാണേ ഇതിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇത് എള്ളും വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ചേർക്കാത്തതാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഞാൻ റെഡിയായി ഇനി മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഞാൻ പരത്തിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈദയുടെ ഞാനും പരത്തിയെടുക്കാം എള്ളും വെളുത്തുള്ളിയും വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പൂരി ഇടാം എന്നിട്ട് സാധാരണ പൂരി വറുത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡായി നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ പൂരിയേക്കാൾ ഇതിന് ഇച്ചിരിയുടെ കട്ടിയുണ്ട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഐറ്റം നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ പൂരിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയത് കടലക്കറിയാണ് അപ്പം കടലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ശേഷം ഇത് വറുത്തെടുത്താൽ ചൂടോടെ കഴിക്കാം തവയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഞാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതാകാം ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാൻ പൂരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണേ ഇത് നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതും സോഫ്റ്റാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും